Clique no sininho para receber vídeos inéditos toda terça, quinta e sábado. Tem muita novidade legal. Aqui, 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 aqui. Meu, primeiro que é uma das serpentes que eu mais gosto. Mas eu sei que não é por isso que a gente está aqui no meu vídeo. Olha que personalidade de serpente, velho. E é, essa serpente é uma das minhas prediletas pela personalidade. Um, peixe que, um bicho que come peixe tem que ser muito rápido e mordedor. É. Essa aqui é uma enorme surucucu do brejo, como eles chamam aqui no Pantanal. Só que de surucucu, esse bicho não tem nada. Essa serpente aí que é conhecida como Pepel na Amazônia, é, ali é conhecida como Jaracuçu do Pantanal ou Jaracuçu do Brejo. É... Não é peçonhenta, só que é um bicho de muita atitude. Extremamente forte. Extremamente forte. Só não consigo lidar com um animal desse. É um animal muito forte. Esse bicho, apesar de não ser peçonhento, é um dos bichos mais temidos aqui. Vale a pena eu tirar esse bicho para mostrar para vocês. Vale a pena que eu acho que vocês nunca viram um animal desse, desse porte. Apesar desse bicho aqui não ser peçonhento, olha o tamanho desse cara aqui. Me arruma um gancho, dá, joga um gancho pra mim, joga um gancho. Aí. Esse bicho aqui é difícil, parece uma naja, cara. Sabe a naja, cobra indiana? <risos> esse bicho que vocês estão olhando é um dos animais mais espetaculares aqui do Pantanal. Olha que linda essa aqui, essa é a apresentação oficial do bicho, ó, oh, capuz, ela infla o capuz, ela tem um achatamento, dorso, ventral, então ela incha como se fosse um capuz, um sumanaja, né? Muito pesado, um bicho difícil de lidar, isso é como lidar com uma sucuri, cara. O bicho pode atingir mais ou menos dois metros e meio de tamanho, é um bicho ovíparo, ele põe ovos. Olha que... Que animal incrível vocês estão olhando. É um privilégio vocês poderem ter, assim como eu, essa visão desse animal. É um privilégio. Que linda, que linda, que linda, que linda. Olha só. É, tá vendo? É um segundo, é um segundo só. Vamos colocar ela aqui, bem pertinho de vocês. Eu quero que vocês vejam esse bicho em toda a sua plenitude. Olha só. Um bicho que existe na Amazônia, um bicho que existe no Pantanal. Um bicho que dificilmente permite visualização, um bicho muito arisco. Vocês estão tendo o privilégio de ver um dos bichos, uma das serpentes mais bonitas do Brasil. Que animal! Época de reprodução de jacaré do Pantanal e jacarés e jacarés que são mais parentes do, de aves do que de lagartos, por incrível que pareça, apesar de serem todos ambos répteis, os lagartos e os jacarés, mas eles têm uma proximidade maior e uma das características assim fundamental é que eles têm cuidado parental. Todo crocodiliano tem cuidado parental. A fêmea fica cuidando do ninho até os jacarezinhos nadarem, é, nascerem e quando eles nascem eles imitam um, 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 um som desse jeito que é o um, que é compartilhado, compartilhado por todos e saem do ninho e a mãe vai lá delicadamente aquele monstro daquele jacaré delicadamente pega um por um filhotinho assim desse tamanho na boca com a delicadeza e leva para dentro d'água e eis o que sou. <risos> Acorda pra apanhar aqui, 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 isso. Dá, dá, dá. Ah, rapaz! Não, aqui não! Come de um lado, é jacaré de outro. Esse bicho aqui, eu não tava... Eu não tava... Eu tava ali pra me defender, ele vinha pra cima, viu? Ele veio pra cima. E ele não veio pra... Pra... Pegar... 
a serpente ou não, ele veio para defender o um ninho, devia ter um ninho ali perto e ele veio para defender o um ninho. A fêmea veio para botar a gente para fora. E ali arrepiou, cara. Sem assim, arrepia da base é. Vocês que assistem nossos vídeos, dê aquele joinha lá para que significa que você gostou. Se você não gostou também, diz que não gostou, diz porque não gostou, o que você quer ver, o que você não quer ver, comentem, participem. Inscrevam-se no nosso canal, ok? Então, valeu! Thank <laughs> you.